이번 주일은 우리 미국에서는 아주 큰 휴가인데 어디 여행 안 가시고 예배 오셔서 감사합니다. So this weekend is a long weekend celebrating Independence Day in America, and I'm so glad that all of you came, not going anywhere else. 네, 오늘 특별히 우리에게 하나님 더큰 은혜 주시길 바랍니다. And I pray that God especially gives us great answers and grace. 예, 오늘 우리가 볼 말씀은 사랑입니다. The message that we will look at today is entitled the love. 고린도전서 13장 우리 사랑장인 건다 알죠. We know very well 1 Corinthians chapter 13 is a chapter of love. 그 이번 주간에는 우리가 한번 누구 한 사람을 사랑해 봤으면 좋겠어요. So at least let's love one person throughout this week. 그 TV에 나오는 사랑 그거 말고. 예. Not that kind of love that you see on TV. 예, 정말로 마음으로 하나님의 사랑으로 누구 한 사람을 사랑하는 주간이 되었으면 좋겠습니다. And I pray that becomes a week that with the love of God that you can truly love someone. 예, 하나님이 인간 역사 전체를 통틀어 가지고 표적 하나를 세웠습니다. So throughout the entire mankind history, God Himself established a great uh, sign. 그러니까 원죄로부터 재림하실 때까지 이 이제 역사 전체를 두고 표적 하나를 세웠어요. 그게 뭐냐면 십자가입니다. 네, 그걸 하시고 하나님이 무엇이라고 말했냐니까 이게 답이라고 말했어요. 인간은 누구든지 원죄 속에 있기 때문에 죽음은 지옥 가야 합니다. Why? Because everybody has fallen into the original sin. They are destined to go to hell. 근데 그 답이 십자가입니다. But then the answer to come out of that problem is the cross. 살아가면서도 어떤 경우에는 아주 저주 같은 일을 당할 수도 있습니다. That's why as we live our life, it seems like we're just living inside curses. 근데 그걸 해결하는 답이 십자가입니다. But then the answer that will bring solution to all that is the cross. 그래서 십자가를 그리스도께서 완성하고 난 이후에 하나님이 하실 말씀을 다한 겁니다. That's why by establishing the sign which is the cross, God simply relayed all the message that he wanted to give to us. 그래 이제 더 이상 예, 계시가 없다 이런 말들이 나온 거지. That's why some people say there's no need for further revelation. 그래 이것을 어, 증명하기 위해서 신구약을 통해서 예를 들어서 계속 설명했습니다. In order to prove this Throughout the Old Testament and the New Testament, God has given us all the explanation. 그리고 지금도 하십니다. And He's doing that even to this day. 그리고 이 답에 대하여 하나님이 어떻게 할 것인가에 대해서 답도 주셨어요. And as to how God is going to give us the answers, He has also given us explanation. 이걸 어떻게 하냐니까 첫째는 답인지 확인해야 합니다. First of all, we need to confirm whether this is truly the answer. 그러니까 기도라든지 말씀이나 공부나 이런 걸 통해 가지고 이게 답인 것을 확인해야 합니다. Whether it's through the Bible study or by really understanding this, we need to confirm whether or not this is really the answer. 우리를 창조하신 전능하신 하나님이 이것이 답이라기 때문에 그걸 공부해야 되면 너무나 당연하죠. Because the Almighty God who created us, He says this is the answer. It's so rightful that we study about this. 확인하고 난 뒤에 맞다고 생각되지면 그걸 이제 누려야 합니다. Once you confirm that this is true, then from now on we need to enjoy it. 이제 고백하고 누리고 묵상하고 그런 거지. We just need to confess and then also enjoy it. 이제 말씀을 통해서 하는 겁니다. And you do that all through the word. 그 다음에 할 것은 그걸 적용하는 겁니다. And then what you need to do afterwards is applying it to your life. 그걸 삶에 적용하면 약속 안 대로 역사 일어납니다. Once you apply it to your life, then just as God promised, all the works will arise. 여기에 대한 예를 성경이 쫙 썼습니다. And the Bible records all the works in the Bible. 그 대표적인 것 중에 하나가 출애굽 아니겠습니까? And the representative works that we find in the Bible is the Exodus. 노예가 무슨 힘이 있습니까? Do slaves have any power? 그 하나님이 피를 발라라 해서 그날 그 언약에 피를 발랐는데 하나님이 역사했어요. But then God simply said, put the blood on the lamb, and when they did so, they were set free. 애굽이 완전히 손 들었잖아요. And Egypt completely gave up. 아브라함은 좀 부족한 게 많이 있어도 언약의 피제사 이건 절대 놓치지 않았어요. That's why Abraham, no matter how weak he was, he never lost hold of this blood sacrifice. 그의 인생 모든 문제 해결됐습니다. And that's why all the problem of his life was completely solved. 그리고 결국 믿음의 조상 하나님 만들어 줬어요. And ultimately, God truly answered him by raising up as a forefather of faith. 광야 40년을 모래 땅을 갔는데 굶지 않았다 이건 기적 아닙니까? Isn't that a miracle that all the Israelites went through the wilderness over 40 years, but then none of them ever got tired? 노예로 잡혀가서 총리가 되었다 이건 기적이거든요. It's a miracle that a slave became a governor of Egypt. 그 그는 그 언약을 누리는 기도의 전문가였어요. So all these people, they were the experts of enjoying that prayer, of enjoying this mystery. 
이걸 우리의 삶에 적용하면 지금도 그래 된다는 말이죠. So in other words, if we apply this mystery to our life, then such miracles will still arise. 진짜 되는 것입니다. It will truly happen. 그리고 사무엘이 살아 있는 동안에는 블레셋이 더 이상 쳐들어오지 못했습니다. And also while Samuel was alive, Philistines could no longer come to attack. 사, 사무엘이 칼 차고 국경 지방을 늘 순회했습니까? Is it that somehow that Samuel he was wearing sword and carrying sword and then going to the borders all the time, you know, trying to watch out for the Philistines? 그가 뭐 장군입니까? Was he a warrior? 그는 언약 잡고 하나님께 기도하는 사람이었어요. No, he was simply a person who held onto the covenant and prayed to God. 답을 답으로 딱 잡고 누리는 겁니다. In other words, grabbing hold of the answer, ask the answer, and then praying. 네, 그렇게 하는 것이 하나님의 뜻이기 때문에 그리 하는 사람한테 그 증거를 주시는 거죠. Because doing so is God's answer. God will give answers to those who are doing it. 사무엘의 말은 한 마디도 땅에 떨어지지 않았습니다. That is why not even a single word that Samuel spoke fell to the ground. 사무엘상 3장 19절에 있는 말씀이잖아요. And that's what we see in 1 Samuel chapter 3 verse 19. 사업가에게 사업이 되고 안 되고 하는 것은 천지 차이입니다. Really, it's a great vast difference. Difference whether or not business naturally takes place for business people. 목회자가 목회가 되고 안 되고 하는 것은 천지 차이입니다. And also, it's a vast difference for the pastors to really see the pastoral ministry taking place. 성도 성도가 응답을 받고 안 받고 하는 것은 천지 차이입니다. Also, a vast difference for believers and all the lay people to really see answers coming. 어떤 때 우리 보면 될듯될 듯한데 안 되고 이런 일이 있잖아요. There are times like it seems like it's going to take place, but then it does not. 이게 자꾸 지속될 수도 있어요. And it may not continue. It may continue to happen that way. 좀 인간적으로는 아주 이해됩니다. 안타깝고. And then humanistically speaking, yes, we can understand. 그러나 세상은 냉정합니다. But then the world is very cynical about it. 아, 될 듯했는데 안 되었다고 이해는 되지만 안된 겁니다. And then although the world, it seems like it's, it's almost there, but then the, the outcome is it's not there. 그 성경이 이것을 어떻게 넘을 것인가에 대하여 답을 줬습니다. But then the Bible gives us the answers as to how we can overcome them. 성도 여러분 해보시기 바랍니다. So I hope all of you can try that. 그리고 안 돼도 참고 계속하기를 바랍니다. And even if it does not take place, I want you to continue to try. 내가 언약을 잡았다고 해서 하나님이 내 종이 되지 않습니다. Just because you hold onto the covenant does not mean that God will become your slave or servant. 내가 언약 안에 있고 언약을 누리고 있어도 하나님은 여전히 하나님입니다. Even if you hold onto the covenant, But then you are inside of God. God is still the God of your life. 시간표를 가지고 계신다 이 말이지. In other words, He has His own set time schedule. 그래 우리는 그걸 인정하고 곧 따라가야 합니다. All you need to do is acknowledge it and then follow. 그게 이제 피조물이잖아요. That's what it means to be a creation. 너무나 당연히 복종해야 되고 순종해야 합니다. So rightfully, we just need to follow and we need to obey. 답은 이미 완성되었잖아요. So the answer is already given. 우리에게 남은 것은 확인하는 겁니다. So what's left for us is simply confirming it. 꼭안 되면 하나님이 진짜 이게 답이냐고 한 40일 정하고 기도해 보세요. But somehow if you struggle to really find whether this is the answer, just set 40 days and really ask God, God, really is this the answer? 그러면 하나님 분명히 답을 주실 겁니다. Then absolutely God will give you that answer. 그럼 확신이 드는 거지요. Then you will have that assurance. 그런데 이런 것에 대해서 별 관심이 없는 분들도 계실 겁니다. But I see that some people may have no interest in this. 그러면 그분들은 그냥 평안히 사시면 돼. If you are that case, then simply just live along the way you want. 그런데 때가 되면 하나님이 시간표를 주시는 겁니다. But then when God time God's time comes, He will grant that answer. 그 기본을 잊지 말고 방향을 바로 잡고 있으면 돼. So do not lose hold of the basics. Simply set the correct direction. 그래 만일 맞다고. 예, 답이 맞다고 확인이 되지면 그때부터는 개인적으로 조용히 누리는 겁니다. But if you confirm God what the God has given to you as the answer is truly the answer, then truly enjoy it. 예수님이 그리스도라고 누리는 거지. Simply enjoy that Jesus is the Christ. 예수님이 길이라고 누리는 겁니다. Simply confess Jesus, you are the way. 개인적으로 기도하고 고백하고 쓰고 이러는 거지. You simply confess, you write it, and then you also enjoy it yourself. 이렇게 해서 그 말씀을 내 마음에 계속 심는 겁니다. 확인이죠. That's how you're slowly imprinting and planting God's word in your heart. 우리 마음에는 뭐 다른 게 많이 들어와 있어요. So somehow we have so many other things in our mind. 이런 잘못된 것을 각인을 통해 가지고 자꾸 몰아내야 합니다. So through the imprinting of the gospel, we need to purge out all these incorrect things. 이 작업을 하고 있으면 하나님이 조금씩 증거를 주십니다. And when God does so, then God will give you His evidence. 그러면은 그 하나님을 따라 살살 따라가면 되죠. Then all you need to do is simply follow God. 그러면은 
하나님이 차츰차츰 믿음도 주시고 또 증거도 더 주십니다. Then step by step, God will give you faith, and He will also give you evidence. 이제 그렇게 되지면은 이 언약을 내 삶에다가 적용을 하는 거예요. As that takes place, you now apply this covenant into your life. 예수님이 길이라고 하였으니까 이제 내 문제 생기면은 예수님에게서 길을 찾는 거죠. So because you confess that Jesus is the way, whenever you see a problem, simply confess, Jesus, you are my way. 이걸 실질적으로 하는 것입니다. You simply, realistically try this. 그리고 이렇게 되도록 자신을 훈련하고 노력하고 이제 이렇게 하는 거죠. And for this to naturally take place, you train yourself, you continue to do it. 그렇게 계속하는 중에 하나님이 시간표를 주시는 거예요. And as you continue to do it, then God will grant His time schedule. 근데 우리가 메시지를 오래 들었는데도 이게 잘안 되는 분들도 혹 있을 것입니다. But, but then there are some people, even though they've been hearing this message for a long time, that this is not naturally taking place. 그 대개의 경우에 우리가 뭐 이유는 개인별로 다양하겠지만 어, 그리스도를 누리는 것까지는 하는데 적용을 잘안 하는 경우가 있을 것 같아요. So it seems like a lot of people they know how to enjoy the gospel, but then somehow they don't know how to apply the gospel. 애굽에서 이스라엘 사람들이 그날 밤에 피를 바르러 간 그날 밤에 피를 발랐잖아요. So when um, God said put the blood of the lamb, Israelites put the blood of the lamb. 그런데 그날 저녁에 내가 무슨 이유에 의해서 예? 아주 개인적인 이유에 의해서 내가 피를 안 바르면 어떻게 됩니까? So let's say that because of your own personal reason that you somehow just did not put the blood of the lamb. 그러면 재앙이 안 넘어가는 거지요. Then the disaster cannot overcome you, cannot um, pass over you. 그래서 적용이 중요합니다. That's why application is very important. 내 인생에 이 피를 계속 발라야 합니다. You need to continue to put this blood into your life. 그게 그 방법이 이제 매일 그리스도에 관한 언약의 말씀을 내가 고백하는 겁니다. So this is what it means. You continue to confess this covenant into your life every day. 그러면은 하나님이 역사하는 거지요. Then God will be at work. 지난주의 말씀이 우리 복음, 어, 저 복종이었잖아요. So last week's message was obedience. 잘못 생각하면 굉장히 누르는 말로 들릴 수 있어요. So if you do not really understand the gospel, then it may be a word that really oppresses you. 근데 다시 한번 생각해 보면요, 너무나 당연합니다. But then if you think about it again, then it's so rightful. 그리고 어렵지도 않아요. And it's not that difficult at all. 그리고 혼자서 할수 있는 걸 살살 복종하고 순종해 가면 돼. And simply do things that you can do on your own, and then also continue to obey. 뭐 크게 소리 지를 일도 없고 기도할 일도 없어요. You don't need to yell or shout. Simply hold on to the covenant. 그 가만히 생각해 보고 살살 복종하며 따라가면 되지. You simply think about it and then one by one you follow and obey. 그러니까 뭐 문제는 복종을 하느냐 안 하느냐 그 거기에 행동으로 나타나느냐 안 나타나느냐 여기에 있기 때문에 내가 하면 돼. So the issue is whether or not you are really following and obeying. So that's what matters. 그리고 또 그리스도 누리고 있으면 예, 복종할 수 있는 힘을 주십니다. And also when you follow Christ, God will give you that strength to obey. 하나님의 말씀을 따라가야 된다는 건 너무나 당연한데 그거 못하는 것은 전부 사단이 막는 거거든요. Why is the rifle that we follow God, but then if we somehow cannot, then that's Satan's work. 그 그리스도 누리면 뱀의 머리 박살 나가는 거예요. And when you confess Christ, then Satan's head is crushed. 그래서 우리가 세계 복음화에 내 인생을 맞출 수 있게 되는 것입니다. So that's how we can align our life for world evangelization. 이게 하나님의 소원이지. And this is God's will. 그래서 오늘 이런 중요한 것을 두고. 오늘 우리가 볼 말씀은 사랑합시다입니다. So with this all in mind, today's message is titled "Let's love one another." 그래, 하나님이 사랑하라 했으면 사랑하면 역사 일어나지. So when God says love one another, and if we do so, then great works will arise. 네, 두 말할 거 없습니다. 사랑하면 역사 일어나. No need to say anything more about this. God's work will arise. 네, 복종하면 역사 일어나. When we obey, works will arise. 네, 너무나 간단한 일입니다. It is so simple. 그래서 사랑이라는 단어는 잘 알면서도 쉽지 않습니다. So the word love is so simple and easy, but that's very hard to understand. 어, 해야 하는 것은 너무 잘 아는데 몸이 잘안 따라가지. Because we know so well that we need to love one another, but then to really put this into action is very hard. 그 이제 마음대로 잘안 된다는 얘기 아닙니까? So in other words, it's so hard to just you know do it you know, even though you know that it's true. 하나님도 다 이해하실 겁니다. And I'm sure God understands. 그런데 사랑이라는 단어는 가장 근본적인 단어 중에 하나입니다. Because the word love is most basic words of all. 하나님의 사랑이 없었다면 우리는 전부 예외 없이 저주받지요. 
Why? Without God's love, we have no choice but to all be in curses. 그리고 이 사랑이 없었으면 하나님의 사랑이 없으면 인간은 아무 소망 없습니다. And also without God's love, all the mankind would have no, no choice but to be in completely hopeless state. 그 하나님이 우리를 사랑하시는 마음이 있었기 때문에 그리스도 보내신 거잖아요. Because God loves us so much, He sent us Jesus Christ. 그래 요한 1서 4장 9절에 보면요. 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 그래서. And if you look at 1 John chapter 4 verse 9, the reason why we love is because God loved us first. 요 본문이 약간 틀린 것 같은데. 다시 한번 펴 보세요. 예, 네, 제가 이 본문을 잘못 본것 같습니다. And I gave you wrong scripture. 예. 네. 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. The reason that we love is because he loved us first. 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨어요. It's because God loved us first. 그래서 우리가 구원받고 응답받는 거죠. That's how we are saved and that's how we receive answers. 그렇기 때문에 우리가 먼저 알아야 될거 하나 있어요. So there is something that we all need to know first. 하나님은 언약 안에 있는 자를 영원히 사랑한다는 겁니다. God loves all the people inside the covenant forever. 어떤 경우에도 다시 죄를 묻는 일 없어요. And there is no way that he will ever question our sin. 참 감사한 일이죠. Isn't that so thankful? 로마서 8장 1절 2절 우리가 잘 아는 말씀 아닙니까? So Romans chapter 8 verses 1 and 2 that's the verse that we know very well. 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다 했어요. So therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. 그리고 생명의 성령의 법이 우리를 해방했다고 했어요. And it also says the law of spirit of life set us free. 에베소서 1장 4절도 우리 잘 아는 말씀입니다. We also know Ephesians 1:4 very well. 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사. And it says that he chose us before the creation of the world. 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. That we should be holy and without blame before him in love. 그러니까 창세전이기 때문에 우리의 무슨 행위로 인하여서 우리의 구원에 변화가 있는 거 없습니다. So in other words, because this was all set even before the time of creation, it does not require all of our, you know, our merits or our good deeds. 그러니까 하나님의 사랑이 진짜 근본적이고 변함없는 선택이죠. So in other words, God's love is most fundamental and is unchanging. 우선 이걸 한번 마음에 확인을 딱 해야 합니다. So first of all, we need to confirm this in our heart. 나는 하나님으로부터 이 축복을 받았어요. I have received this from God. 그래서 이걸 내가 누리고 일단 내가 평안해져야 합니다. So I need to enjoy this first, and I need to be at peace. 그걸 바탕으로 다른 사람에게 사랑해야지. So with this as our foundation, we need to love one another. 그래서 지금 우리가 이런저런 실수와 죄를 짓는 것은 우리에게만 하나님의 구원과 사랑을 절대 없앨 수 없는 겁니다. So all the mistakes and all of our, you know, shop, uh, you know, our, you know, stumbling, all these things cannot, you know, uh, you know, remove all the love of God that He has for us. 그래서 로마서 8장 39절에 이런 말씀 있죠. That's what it says in Romans chapter 8 verse 39. 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. Nor height, nor depth, nor anything other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. 그러니까 그 어떤 것도 하나님이 우리를 사랑하는 것에서 우리를 떼낼 수 없다 그 말이에요. In other words, there's nothing that can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. 어떤 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. Nor anything other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. 얼마나 감사합니까? How thankful is this? 우리는 늘 죄짓는데 말이에요. Because we always sin. 이런 사랑을 입었기 때문에 우리는 서로 사실 사랑해야 합니다. Because we have already received this love, that's why we can love one another. 그래서 오늘 본문에서도 보면은 누누이 사랑이 없으면 아무것도 아니라고. That's why in today's scripture reading it says, even though you can do all these things without love, it means nothing. 오늘 본문 일절에 보면 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리 나는 구리와 울리는 깽가리가 되고 있어요. That's why if you look at today's scripture reading verse one, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. 사람의 방언과 내가 천사의 말을 한다 할지라도 사랑으로 하지 않으면 사실은 아무것도 아니라는 거죠. In other words, even though I speak in tongues of men and even the angels, if I don't have love, that it means nothing. 이절에는 보면 내가 예언하는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 
사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 And also in verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but I have not love, I am nothing. 3절에는 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어 줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. And verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. 그러니까 사랑이 없으면 소리 나는 구리여 울리는 깽가리에 불과하다. So if you do not have love, then you're just like sounding brass or a clanging cymbal. 사랑이 없으면 내가 모든 예언을 다 하고 오만 믿음이 있어도 사실은 아무것도 아니라. And if you do not have love, even though you can prophesy, you can move mountains, it all means nothing. 그러니까 나의 모든 것을 헌신하고 봉사해도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없다. And even though you devote yourself, you give everything that you have, but if you do not have love, it means nothing. 메시지를 아무리 잘해도 나를 위해서 하거나 다른 목적으로 하면은. 구리와 깽과리에 불과하다. 그 so, in other words, even though you give such great messages, but then if you do not have love, then it's just like clanging symbol. 그리고 믿음으로 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 아무것도 아니라는 거죠. And also, even though you have faith to move mountains, it means nothing. 예언을 하는 능력이 있어서 모든 것을 다 맞춰도 사실은 사랑이 없으면 아무것도 아니다. And even though you have gift of prophecy and you can simply project what's going to happen in the future without love, it means nothing. 하늘에 있는 모든 비밀 다 알아도 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 거지. In other words, if you know all the mysteries of the heavens, if you do not have love, it means nothing. 어떻게 생각하십니까? So what do you all think about this? 뭔가 다른 것을 위하여 하는 것은 사실은 의미 없다는 거지. So even though you do all these kind of things, but then it's for something else, it all means nothing. 하나님의 사랑으로 해야 한다. You need to do all these things with God's love. 상대를 사랑하는 마음으로 해야 한다. You need to do all these things because you love the other person. 잘 생각해 봐야 될좀 근본적인 얘기입니다. So this is a fundamental thing that we need to really think about. 우리가 이런 거별 신경 안 쓰고 살아가는 경우 많잖아요. There are most many times people just do not think about this. 사역자들도 이런 거 생각 없이 가서 그냥 복음 전하는 경우 많이 있죠. And even the ministers, they simply go there and then simply do their ministry without really thinking about this. 내가 살아갈 때도 이런 자세로 내 마음에 딱 뿌리를 내리지 않는 경우가 많이 있어요. And as people live their life without this posture of their life, they simply live their life. 그것만큼 많이 방황합니다. And to that extent, people wonder. 그리고 개인적으로 진짜 하나님을 누리지 못하고. And then, personally, people do not enjoy God. 우리는 지금까지 얘기 들은 것이 그리스도를 누리면 하나님을 누릴 수 있다 응답받는다 여기에 주로 많이 얘기했어요. So until now, we simply focused when we enjoy Christ, then we receive God's answers. 그러 저도 실질적으로 이것을 말하기 거의 바빴어요. And even myself, I was so busy only talking about that. 왜냐하면 이게 제일 중요하고 느낌상 이게 안돼 있다는 생각이 자꾸 들기 때문에 그랬어요. Why? Because that's very important. And then I feel like that people just don't have this. 그래가지고 다른 얘기 뭐 오늘 주제는 사랑인데 이런 것을 얘기할 만한 마음의 여유도 별로 안 생기고 이랬어요. So even though today's message title is love, but we just don't have the leisure to talk about other things. 그러나 전체를 생각해 보면은. 만일 그리스도를 누리는 것이 기술이라면 사랑은 정말로 이게 뭔가 풍성한 무엇이에요? So if we think that enjoying Christ is some sort of skill, then the love of God that's great and abundant. 만일 사랑이 없이 이런 하나님의 어떤 목적이나 이런 거 없이 그리스도를 누린다면 자칫 기술에 흘리뿌릴 수도 있다 그 말이죠. In other words, if people do not really understand God's love and simply try to share Christ or simply want to enjoy Christ, it's only their technique. 사도 바울을 생각해 보면 너무 간단하게 답 나옵니다. So we see a great example through Apostle Paul. 그건 진짜 그리스도의 전문가잖아요. He really was an expert about Christ. 그러나 그거 하나로 끝낸 사람이 아니에요. But he just did not remain stagnant there. 그는 정말로 하나님을 사랑하고 사람을 사랑했어요. Why? Because he truly loved God, truly loved people. 그리고 정말로 그 예. 영적으로 어려움 당하는 이런 사람들을 위해서 진짜로 눈물로 기도했어요. And he truly prayed for people in tears for those who are struggling because of their spiritual problems. 하나님은 사람을 살리기 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 이 사랑이 없으면 진짜로는 정말로는 안 통하지 않겠냐 그 말이에요. 
So God died on the cross for us in order to save the mankind. If we do not really have this love of God, then it all means nothing. 언약을 가진 자가 한번 깊이 생각해 봐야 될 단어라고 생각합니다. I really think it's something that we all who have the covenant really need to think about it. 언약이 없으면 먼저 언약부터 정리를 해야죠. If we do not have the covenant, we need to organize the covenant. 근데 그걸 그 언약 그 귀중한 그리스도를 자기를 위하여 맨날 쓰면 어떻게 되겠습니까? But what's going to happen if the people if the people continue to take advantage of Christ for their own profit? 사랑이 없고 다른 사람을 생각하는 게 없으면 하나님이 어떻게 하시겠습니까? So people, God, 그리고 결국은 한계에 도달할 수밖에 없어요. No 그런 의미에서 오늘 중요한 단어라고 생각합니다. So sense, 하나님은 그리스도의 사랑으로 이 모든 세상을 살리기를 원했잖아요. 하나님 나라를 이곳에 이루기를 원했습니다. 그건 언약의 나라지만 사랑의 나라입니다. It's God's kingdom, covenantal kingdom, but also the kingdom of love. 언약은 있는데 미움이 있다. 그건 하나님의 나라가 아니죠. Even the people have the covenant, if they have hatred, it's not God's kingdom. 하나님은 그런 나라를 위해서 예수님 십자가에 죽으시게 하신 거 아닙니까? Because God did not let Christ die on the cross in order to establish that kind of kingdom. 그래서 우리도 사랑해야 합니다. That's why we also need to love one another. 완성은 거기에 있습니다. That's where the perfection comes. 그래서 믿음, 소망, 사랑 중에 사랑이 제일이라 했어요. That's why out of love, uh, hope, and faith, the greatest is love. 믿음이 얼마나 중요합니까? How important is our faith? 그거 없으면 구원 못 받는데. Without it, we cannot be saved. 천국에 대한 소망 얼마나 귀합니까? How precious is it to have hope for the heaven? 그런데 이게 오직 나만을 위해서라면 어떻게 되겠습니까? But what's going to happen if that's only for your sake? 거기에 하나님의 사랑이 들어가야 온 전한 믿음 확실한 소망이 되는 것입니다. But only when we have God's love, then we have perfect faith, perfect hope. 그게 우리에게 있어야 합니다. That's what we all need to have. 한번 이 주간 깊이 이런 부분에 대해서 생각해 보는 시간 되기를 바랍니다. So I hope it becomes a week that we all think about this. 내가 정말로 사랑으로 사여가는가? Do I really do my ministry out of love? 내가 정말로 사랑의 마음으로 그리스도를 언약으로 잡았는가? Do I really grab hold of Christ? The covenant because of God's love. 난 진짜 하나님을 사랑하는가? Do I truly love God? 나는 정말로 사람을 이해하고 용서하고 어? 받아줄 그런 자세가 돼 있는가? Do I really can understand other people? Am I in the right position to really embrace others? 그래서 사랑이란 단어가 참 중요한 것입니다. That's why the word love is very important. 적어도 우리는 뭐 하나님처럼 어떻게 사랑을 하겠습니까? 싸움은 안 해야지. So how can we love like God, but at least we should not have strife. 그리고 적어도 이해는 할수 있어야 될 겁니다. So at least we need to be able to understand others. 용서하고 이해하고 용납하고. We need to forgive, understand, and then embrace. 때로는 우리가 보면요, 100% 상대방이 잘못한 일도 있어요. And there are times that we know for sure, 100%, the other person is at fault. 그때도 만일 공격을 하는 형태로 그 문제를 풀면요, 굉장히 부작용 나옵니다. Even at that time, if you want to somehow resolve that matter because you are antagonistic, then it's going to cause so many side effects. 답은 그리스도를 누리는 언약이고 사랑이거든요. Because the answer is Christ, and also in Christ it's the love of God. 이해하고 용서하고 수용하는 것이거든요. You need to understand, forgive, and then embrace others. 그래서 만일 우리에게 진짜 100% 잘못한 그런 일이 상대가 잘못한 그런 일이 나타났다. 그때도 우리는 사랑의 자세로 가야 합니다. So even if the other person is completely at wrong, and then the person did everything at their fault 100%. Still, we need to have the posture of loving that person. 적어도 가만히 둘수 있는 정도까지는 가야 되겠죠. Even to the extent that you can just actually, you know, just leave leave it as it is. 그래하고 우리는 그리스도 언약 누려야 합니다. And then we all enjoy the covenant of Christ. 세계 복음화를 향하여 가는 이 일을 중단하면 안 되죠. And we can never stop this path of going towards world evangelization. 세상에서 무슨 일이 일어나도 이두 일은 중단하면 안 됩니다. No matter what happens, we can never stop these two things. 그러면 괜히 남 때문에 내가 손해 봐요. Why? Then, by because of other people, you will be at a loss. 그 이렇게 하면 하나님이 응답을 하시잖아요. But when you continue, God will answer you. 그러면 싸울 이유 없어요. Then there's no need to be in strife. 그리고 이 길로 가야 진짜 승리합니다. And also when you go this way, you will have true victory. 왜냐하면 이게 하나님 뜻이거든요. Why? Because this is God's will. 이게 사랑의 길이잖아요. This is God's way of love. 요셉이 감옥을 간 것은 100% 그 여자 잘못이잖아요. So the fact that Joseph went to the prison, it was 100% because of the fault of that woman. 
만일 요셉이 그 여자를 원망하고 공격하고 이랬으면 어떻게 되었겠습니까? 벌을 아마 더 크게 받았을 겁니다. Then perhaps Joseph would have gotten a greater, you know, sentence. 잘못하면 사형 받았을는지도 모르지. Or he could have received the death sentence. 그래 봐야 알아들지도 않고요. Even if he got it, no one would understand. 그런데 만일 요셉이 마음으로라도 그랬으면 어떻게 될까요? But what would happen if Joseph just in his heart he did that? 너무 그리 할수 있잖아요. He could have done it. 지는 잘못된 게 하나도 없어요. He didn't do anything wrong. 그래 가지고 맨날 그 여자 미워하고 저주하는 거예요. What is that he just always cursed at her all the time? 그런 예, 마음과 정신 상태를 가지고 예, 그 감옥에서 그 전옥이 맡기는 일을 이렇게 할수 있겠습니까? So with that kind of mindset, do you think he could be really be entrusted as a person so that the prison guard can entrust everything to him? 마음이 그래 되어 있는 것은 얼굴에서 벌써 분노라든지 기타 이런 많은 것이 나타날 건데 전옥이 그 요셉을 불러가지고 그 일을 시키겠습니다. Why? Because Joseph would have been so angry, and he must have shown on his face. That's why the prison guard would not have trusted him with all these things. 정신적으로 불안해가지고 뭐 우울증, 기타 등등 뭐 이런 거올 수도 있어요. And also because he was mentally unstable, he could have been affected by you know, depression or any kind of problem. 그래가지고 어떻게 장관을 도와줍니까? Then how, with all that, how can he help the general? 그러니까 그게 답이 아닌 거예요. So that was not the answer. 그래 말 필요도 없고요. And there is no need for him. 그래서 상대가 100% 잘못한 것이라도 우리는 싸움으로 해결하면 안 됩니다. So even if the other person is 100% at fault, don't need You don't need to solve the problem by fighting. 그건 하나님 뜻도 아니고 내게도 아주 손해입니다. It's not God's will and also the great loss to you. 물론 우리는 뭐 비즈니스나 또뭐 기타 우리가 우리의 어떤 이권을 정당하게 주장해야 될 그런 때도 있지요. And there are times, you know, because of our business, and there are many times that you need to exert your right. 때는 그 때로는 그런 걸 가지고 법정에 갈 수도 있어요. And because of that, you can go to the court. 그 지금 얘기하는 것은 그런 얘기가 아닙니다. But what we are talking about here is not that kind of that. 우리가 성도들 사이에서 이 일일이 말하기 곤란한 이런 점들, 뭐 인간관계나 이런 것들이 있잖아요. 그런 데 대한 얘기. There are a lot of new trivial matters or things that are between the interpersonal relationships between church members, things that you just don't want to talk about. 그래서 결론적으로 얘기하면 응답을 통하여 돌아가는 겁니다. So ultimately, because of the answer, we just circumvent. We just go around. 말해봐야 통하지 않을 때도 있어요. There are times, even though you want to talk about it, it's because you don't want to talk about it because the other person will not understand. 그런 걸또뭐 그렇게 안타까워할 것도 없어요. And just because the other person does not understand, no need to get so frustrated. 그래서 때로는 이런저런 얘기할 필요 없고 그냥 두고 내가 응답 받으면 돼. So when that the situation, just leave as it is, then simply you receive the answer. 아무리 싸워서 이겨도 응답 못 받으면 허사입니까? Because it's no use, even if you fight, that you don't get any answer. 그러나 맨날 저도 응답 받으면 이 But even though you lose all the time, but if you receive answers, then that's true victory. 그 싸우면 이겼는데 응답이 없다. 그럼 완전히 허사잖아요. So you fight and then you don't receive any answers, then it's no use. 그리고 부작용 굉장히 일어납니다. And then so many side effects. 상대의 마음에 원한을 심어놨다. 언젠가는 돌아올 거 아닙니까? Why? Because you plant resentment in the other person's heart, then one day there will be a revenge. 그러나 나는 응답 받고 통과하는 것입니다. But then you receive answers and then you just pass. 그게 끝이죠. That's it. 그래 상대가 상대가 나를 뻔히 볼거 아니에요. And then the other person will also look at you. 그래 이런 걸 갖다가 뭐 혼자서 고소하게 누리고 이것도 아닙니다. 그 그것도 또 사랑 아니지. And also when then you laugh at the person, you know, inside, that's also not out of love. 성도 여러분 싸워서 이기는 거는 진짜 힘들잖아요. Winning by fighting, it's very difficult. 그러나 응답 받는 거는 너무 쉬워요. 자기를 바꿔 버리면 돼요. But receiving answers is so easy. Why? All you need to do is just simply change yourself. 그러니까 어려운 남 바꿀 거 없고 내 바꾸면 되는 거예요. So don't try hard to change the other person. We just need to change ourselves. 그게 답입니다. That's the answer. 그 이렇게 우리는 좀 둘러갈 수 있는 여유도 있어야 합니다. So we all need that sense of leisure so that we can just go around. 하나님은 안 되는 것을 되어지게 하시는 능력이 있잖아요. Because God has power to make things possible that seem impossible. 우리가 잡은 언약은 이런 언약입니다. So that is the covenant that we are all grabbing hold of. 내가 아무리 생각해봐도 답이 없어. 그런데 하나님에게는 답이 있어. No matter how much I think about it, there is no answer. But God has all the answers. 낙타가 바늘기를 어떻게 통과하겠습니까? How can a camel go through the eye of the needle? 불가능이죠. Impossible. 그러면 부자는 구원받는 거 불가능입니다. Then it's impossible for the wealthy to be saved. 그런데 예수님 말씀했어요. 그래도 하나님은 할수 있다. But then Jesus said, still God can do it. 그게 십자가입니다. That's the cross. 
그래 거기에서 어, 네 문제를 해결하라 그 말이. And that's where you need to solve all of your problems. 이건 아무리 생각해봐도 답이 없어. And so no matter what, how much you think about it, there's no answer. 그래도 답이 있어요. But still, always there's an answer. 그게 십자가입니까? That is the cross. 어떻게 하란 말입니까? So what should we do? 누리라는 말이 있어. We just need to enjoy it. 그러면 통과합니다. Then we pass. 그렇기 때문에 우리는 사랑함으로 용서할 수 있어야 합니다. So we need to um, forgive others because of a love. 그리고 이해하고 받고 오히려 감사할 수 있어야 돼. We need to understand them, we need to forgive them, and then also embrace them. 성도 여러분 어려운 일 아닙니다 이거는. So it's not hard. 아, 생각만 제대로 하면 아주 간단한 일입니다. You can just think straight, then it's going to be easy. 그래서 오늘 본문에 보면 우리 사절에 이런 말씀이 있어요. So when you look at today's Bible verse, uh, chapter, uh, verse 4, this is what it says. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 투기하는 자가 되지 아니하며 그랬어요. It says love is patient, love is kind, love does not envy, love does not boast, and love is not proud. 상대를 생각하기 때문에 오래 참을 수 있죠. Because you are considerate of the other person, you can be patient. 나를 생각하면요, 바쁩니다. When you think about yourself, you become so hasty. 상대를 생각하면 참을 수 있지. But when you think about the other person, you can be patient. 그리고 온유하고요. And also gentle. 사랑의 and 마음으로 하니까. And because you do it out of the heart of love. 투기 안 하고. You do not envy. 상대를 생각하는데 왜 투기를 합니까? So because you are considerate of the other person, why would you envy? 그리고 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며. Love does not boast. Love does is not pride. 자랑 이거 잘못하면 상대 상처 되거든요. Why if you do, if you're not careful, it can be a scar. 조심스럽게 예? 그래 자랑해야 합니다. So you just need to just carefully you know boast. 사랑하는 마음으로 간증하고. And you also testify out of the heart of love. 교만하는 것은 상대로 무시하는 거아닙니까 But if you're proud, then it means you're disregarding the other person. 그러니까 사랑하는 사람은 이렇게 하지 않는다 그 말이지. So in other words, people who have love, they do not act all these things. 오전에는 무례 행치 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며. In verse 5, does not behave rudely, does not seek its own. 무례한 행동을 하는. 사랑이 없는 거지요. So if you act rudely, that means you do not have love. 사랑하는 사람이 왜 예, 상대에게 무례한 행동을 하겠어요? See, why if you love someone, why would you be so rude at the person? 자기의 이익을 구한다는 것은 상대에게 예, 손해를 주려는 것 자세잖아요. If you're only self-seeking, that means you want to inflict loss to the other person. 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니하며. Is not easily angered, thinks of no evil. 너무 당연히 성한 내지요. Really, you do not get provoked. 그리고 사랑은 하나님의 사랑이기 때문에 악한 것을 생각 안 해요. Because love is God's love, can never think of any evil. 불의를 기뻐하지 아니하고 진리와 함께 기뻐하고. And also does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. 이게 사랑입니다. That is love. 불의한 것을 싫어하는 거예요. Really hates what's in, what's sinful. 이게 하나님의 사랑이. That's God's love. 진리의 말씀 아주 좋아합니다. And then the words of the truth so rejoicing. 이 하나님의 사랑이니까. That's God's love. 그리고 7절에 보면 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 했습니다. And then it also in verse 7, there is all things, believes all things. 하나님의 사랑은 능력과 권세이기 때문에 이 모든 것을 믿을 수 있고 참을 수 있어요. Because God's love is power and is authority, that's why we can always bear and we can also trust all others. 우리는 장세기 3장 이후에 머리 쉽게 얘기하면 이 생각이 돌아가 버려 가지고 모든 부분에서 조금씩 예, 병이 들어 있습니다. So because of Genesis chapter 3 problem ever since then we are somehow distorted in some way. 예를 들면 사랑 이래 생각하면 제일 첫 번째 생각이 약간 눌리지 않나요? So when you think of love don't you feel a little oppressed? 뭘 해야 된다는 생각 이런 게딱 먼저 들어오지 않나요? Or do you feel like you need to do something? 근데 그게 아니라는 거죠. 이 사랑이 그리스도를 누리는 걸 통해서 회복이 되지면 즉시 능력과 권세가 내 안에 딱 자리 잡는 것입니다. 승리해 버리거든요. 그러니까 이건 무엇을 해서 이루어내는 게 아니라 그 말이에요. 세계 보고만 이래 얘기하면 그걸 어떻게 할까 막 눌리는 사람이 대부분입니다. So I mean, some people may get so stressed out or get so afflicted if you think about world evangelization. 세계 복음화는 무거운 사명이 아닙니다. So world evangelism is not a burdensome thing. 그건 능력이고 권세고 축복입니다. It is God's authority, power, and its great commission. 이게 인생의 답이라니까요. And its great answer to our life. 그러니까 이 생각이 바뀌는데 너무 오래 걸린다고. But then it takes so much time for people to have their thoughts changed. 날 때부터 이것을 
것을 발견하고 너무 하나님께 세계보고만 하도록 이 세상에 태어난 것을 감사해야 되는데 그거 바뀌는데 10년, 20년 Ever since we were born, we need to be so thankful, we need to be at, you know, at peace and great joy because of the fact that God has called us for world evangelization, but then somehow people get so oppressed by it. 세계보고마가 무거운 사명이 아니고 축복이요, 능력이요, 권세요, 인생의 답이요. But then world evangelization is not a burdensome commission, but then it's actually God's blessing, authority, and power, great answer to our life. 우리의 마음 속에 모든 부분에 대하여 이 창세기 3장의 뿌리가 딱 자리를 잡고 있어요. So Genesis chapter 3 problem has become our root in all aspects. 그래가지고 계속 방해하는 겁니다. That's why they continue to interfere. 생각이 바뀌어 버리면 끝인데 그 놈이 안 바뀌도록 막 물고 늘어지는 거예요. So all we need to do is simply change our thoughts, but then all these Genesis chapter three problems is clinging onto us so that we do not change our thoughts. 그 중에 하나가 사랑입니다. And one of the problems you shall have is love. 이건 뭐 굉장히 나의 모든 것을 손해봐야 될것 같은 이런 개념으로 사랑을 먼저 받아들이거든요. So people completely misunderstand love as if that they all need to. be a sacrifice or you know, lose all they have. 그러나 하나님의 사랑 그리스도는 능력이고 권세입니다. No, but then the love of God that God has for us is authority and power. 미워하는 마음을 던져 버리고 진짜 적시 만약 사랑의 마음으로 바꿔 버리면 그 자리에서 흑암 세력 무너져 버려요. Why immediately when you get rid of the words of hatred, if you truly grab on to God's love, then authority and power will be revealed. 그게 사랑이잖아요. And that is love. 우리가 지금 8월 8일, 8일부터 이제 10일까지 이 캠프하는데 사랑하는 마음으로 해야 합니다. So we'll be doing evangelism camp starting from 8th of July. We all need to do it out of God's love. 무슨 다른 목적을 가지고 하면 안 되고 사랑하는 마음으로 복음을 전해. You must not do it with any other motive but only to preach the gospel because of God's love. 아마 하나님의 완전한 캠프를 체험하게 될 거예요. Then you will be able to experience God's perfect camp. 오늘 이번 주간은 이 사랑이라는 단어로 하나님의 큰 증거를 보는 주간이 되기를 바랍니다. I pray that may you see God's great evidence of this word, God's love. 말씀을 정리해 보겠습니다. Let's come to the conclusion. 하나님의 사랑이 있는 자는 자연적으로 하나님의 소원을 이해하겠지요. People who have God's love naturally they can understand God's desire. 그 하나님의 소원은 하나님의 절대 목표입니다. Because God's desire is God's absolute goal. 그리고 그것이 하나님의 최종 목표예요. And also that's God's ultimate goal. 그리고 이거는 절대 안 바뀝니다. And that's something that will never change. 이 말을 알아들으면 이건 굉장한 삶의 지혜를 얻는 겁니다. If you can understand this word, you will gain tremendous wisdom to your life. 이 말이 마음에 들어와서 진짜 발견되면 응답에 대하여 굉장한 지혜를 얻는 겁니다. If this word can really enter into you, then you can find great tremendous wisdom to the answers of your life. 하나님의 최종 목표는 세계 복음화입니다. God's ultimate goal is world evangelization. 조금 전에 얘기한 것처럼 이건 무거운 사명이 아닙니다. 이게. Like I said earlier, it's not a heavy burdensome commission. 이것이 있는 자는 세상을 정복합니다. Rather, people who have this, they will conquer the world. 내게 있는 모든 문제를 정복하게 돼 있어요. People have no choice but to conquer all the problems in their lives. 사단이 반드시 무너지게 돼 있어요. Why Satan will absolutely be crushed? 이건 은혜고 답인 것입니다. This is God's grace and His answer. 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으심으로 이 답을 우리한테 주었어요. And Jesus Christ, by dying on the cross, He gave us this answer. 이건 하나님의 절대 목표고 최종 목표이기 때문에 절대 안 바뀝니다. This is God's absolute goal, His ultimate goal. It will never change. 그러면 누구든지 여기에 당연히 줄 서야 합니다. Then whoever we are, just naturally we need to stand in this line. 그러면 하나님이 그 사람 인생을 진짜로 책임집니다. Then God will surely take responsibility of that person's life. 목사기 때문에 하는 소리 아닙니다. I'm not saying this because I'm a pastor. 절대 오해하지 마세요. Please do not misunderstand. 모세와 여호수아와 갈렙은 이 하나님의 최종 목표를 알았어요. Moses, Joshua, Caleb, they all knew God's absolute ultimate goal. 그때의 최종 목표는 가나안 땅에 들어가는 겁니다. Their ultimate goal for them at the time was entering into Canaan land. 그러기 때문에 가나안 땅에 들어가는 것을 아무도 방해 못 합니다. That's why no one could block them from going into the Canaan land. 어떤 것도 방해 못 합니다. Nothing could block them. 홍해 필요 없고 요단강 필요 없습니다. Red Sea or Jordan River, they could not block them. 광야에 뭐 덥고 짜고 필요 없습니다. 뭐 구름 기둥이 뭐 끝나는 건데. The hot weather, the scorching heat in the wilderness, it did not matter because of the pillar of cloud. 그러니까 요소 앞에는 태양도 멈췄어요. 태양이 뭔데 안 그래요? That's why in front of Joshua, even the sun stopped. 태양은 하나님의 뜻. 가난을 증거하는 것에 비하면 아무것도 아닌 거예요. Why? Because the sun, compared to God's absolute goal of 
having Easter lights enter into Canaan land, it was completely incomparable. Caleb and Anak 산지를 두려워하지 않았습니다. And Caleb was not afraid of the Anakite hill country. 거인 철병과 아무 관계 없어요. The giants and also the steel chariots, it did not matter. 어째서 갈렙이 이런 믿음을 가질 수 있을까요? How come that Caleb could have such faith? 그는 그것을 알았다니까요. Because he knew all this. 그래서 그런 믿음을 주시는 거예요. That's why God gave him such faith. 그리고 그런 증거를 주시는 거예요. And also gave him such evidence. 믿음을 먼저 가져야 된다. 이런 생각은 그게 이제 종교입니다. 잠깐만 그, 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 그 사이가. But then if you think that, oh, because I do not have faith or I must have faith first, that's religiosity. 하나님의 뜻을 먼저 발견하는 거예요. No, we uncover. God's will first. 안 보이면 왜안 보이냐고 하나님께 사십일 하는 거예요. If you do not see it, then simply ask God. God, why can I see it? 그것이 들어오면 필요한 믿음이나 기타 등등 다 주시는 거지. And once you really understand, then faith and all the things that you all need, God will supply. 환경 문제 아니라는 것을 광야 사십 년 동안 충분히 보았어요. So throughout 40 years in the wilderness, their circumstance, environment could not be a problem. God showed it all. 그래서 갈렙에게는 그런 것들이 아무 문제가 안 됐어. 하나님은 여전히 약속대로 해 주셨습니다. 그런데 이 대열에 선 사람이 한 사람 더 있어요. 그게 기생 라합입니다. 기생이에요. 창녀라니까요. 그는 이걸 알았어요. 하나님의 목표 알았고 우리는 안 된다는 거 알았고 그건 바뀌지 않다는 거 알았어요. She knew God's goal. She knew it was absolute. She knew that it could not be changed. 그러면 너무나 당연하지. 정, 정탐꾼 숨겨 주는 것을 선택했어요. That's why it was a rifle. She simply chose to hide the scout, the, the spies. 아니 여러분 뭐 민족 때문에 죽을 겁니까? 살아야지 지금. Are you going to die because of your nation? No, you choose to live because of God. 그리고 결과는 약속한 그대로 됐어요. 여리고는 무너지고 모든 사람과 짐승 다 죽었습니다. 그런데 라합과 그 가문은 살았어요. 이게 우리에게 있어야 합니다. 이 시대의 하나님의 절대 목표. So this is the absolute goal of God for this age. 그게 세계 복음화입니다. That is world evangelization. 여기에 줄 서면 무조건 하나님이 인생을 기적으로 만듭니다. And if you could align yourself in this line, then absolutely God will grant you miracles. 기적의 인생을 기도하지 말고 세계 복음 말을 기도하세요. Do not pray for a life of miracles. Simply pray for world evangelization. 내게 세계 복음 말가 언약 안 되는 것에 대하여 가슴을 치고 회개해. Rather, you need to pound your heart for the fact that why you cannot embrace world evangelization, and that's what you need to pray for. 그것을 위하여 사단에게 전쟁을 선포. For that reason, you declare war against. 어느 날 들어오면 하나님이 이제 거기에 맞게 시작하시는 거예요. 인생 안 된다고 다른 사람이나 환경 절대 원망할 필요 없습니다. 내가 세계보고마에 줄 서지 않아서 그렇습니다. 여기에 줄 서면 아무도 안 도와줘도 됩니다. 기적적으로 나의 모든 것이 살아납니다. 틀림없습니다. 자녀들을 전부 세계보고마에 줄 세우기 바랍니다. 하나님이 그 자식의 모든 것을 기적으로 만들 것입니다. 하나님이 세상에 기적을 주는 이유는 한개 있습니다. And there's only one reason why God allows miracles. 그것을 통하여 땅 끝까지 증인되라. Through that, so that we can all stand as witness of Christ to the ends of the earth. 그러는 중에 우리가 기적을 누리고 사는 겁니다. And on our way, that's how we enjoy and experience miracles. 만일 우리 아이를 이렇게 하면은요, 다 죽는데 우리 아이는 살 겁니다. So if we could just simply raise our children in this way, while everybody else is all perishing, our children will live. 어떻게 키울까? 고민하는 분들 많이 있잖아요. I see a lot of parents who are worried how they're going to, you know, bring up their children. 그게 뭐그 그 고민이 됩니까? Why would that be a concern? 하나님 이미 답다 내놨는데. God has already given you all the answers. 그리스도 누리게 하고 세계 복음에 줄 세워. Just simply allow your children to enjoy Christ, and then allow that child to stand in the line of evangelization. 그러면 스무 살만 넘어가면 
여러분들이 손대면 오히려 아이들의 인생을 방해할 겁니다. And after they become over 20 years old, simply just do not get interfered in their life. 세계 복음화를 위해서 학교 보내기를 바랍니다. I hope you send your children to school for world evangelization. 세계 복음화를 위해서 학원 보내세요. And also send them to academies for world evangelization. 세계 복음화를 위해서 오늘도 밥해 먹이기 바랍니다. And also make sure you cook delicious food and feed them for world evangelization. 잔소리해도 괜찮아요. It's okay even if you nag at them. 세계 복음화를 위해서 잔소리하세요. Do it for world evangelization. 하나님이 축복하실 겁니다. God will bless you. 어디에요? Where? 그 잔소리. Upon that nagging. 성도 여러분, 세계 복음화는 우리의 사명, 무거운 사명이 아니고 축복입니다. The world evangelization is not a heavy burden for us, but then it's a great blessing. 능력이고 권세고 인생의 답이라니까요. It is great authority, power, and answer to our life. 안 되는 것에 대해서 이런저런 환경이나 사람이나 기타 등등에 원망할 이유 없습니다. So because things are not taking place, no need to complain about the people or your circumstances. 내가 매일 그리스도를 고백하고 세계 복음화에 내 인생을 줄 세우면 하나님이 역사는. Why? Because if you confess Christ, if you align yourself to stand in the line of world evangelization, God will do all the rest. 이 주간에는 사랑이라는 단어를 가지고. 이 그리스도와 세계 복음화의 중요한 바탕을 까는 그런 한 주간 되기를 바랍니다. So I pray that with this message entitled Love, may you lay down a very important foundation for God's will. 복종하라 했으면 복종하면 됩니다. When God says obey, simply obey. 사랑해라 했으면 사랑하면 되죠. When God says love, simply love. 어떻게 다 하겠습니까? How can we do all this? 할수 있는 만큼 조금 해보세요. Just do it as much as you can. 그러면 역사 일어납니다. Then works will arise. 이 주간 넘치는 축복이 그래 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 감사합니다. 귀중한 말씀 주셔서 감사를 드립니다. 오늘도 사랑으로 그리스도를 알게 해 주옵시고. 사랑으로 하나님을 알게 해 주옵시며. 사랑으로 세계 복음화를 알게 하여 주옵소서. 그리하여 사랑의 모든 능력과 권세를 마음껏 누리는 주간. And let it be a week that we abundantly enjoy all the power and authority that are all hidden in love. In our Lord Jesus Christ, and we pray. Amen. Amen.